Відзначають свято сім'ї в очікуванні дитини на благовіщення не випадково. Саме цей день ангел сповістив Марії, що вона народить Боже дитя. Для того, щоб прийти у цей світ, принести мир, любов, витривалість у наших всіх потребах нашого щоденного життя. Кожен із вас також є із нас покликаний до життя. Господь сьогодні відкриває для кожного із вас нове життя, тому що у своєму лоні виносити цей плід, до якого покликана кожна християнська жінка, тому що саме благословення Господні є дітородженням. Традиційно у цей день вітають майбутніх матусь. Так і цьогоріч. В другій міській лікарні квітами та подарунками вшанували вагітних. І на сирник чекає на первістка. Думала, що буде дівчинка, але, кажуть, в країні помирають чоловіки, відповідно, народжуються зараз більше чоловіків. Головне зараз для нас – це здоров'я, здоров'я наше, здоров'я майбутніх наших дітей, і що все прийшло гаразд. Це саме зараз основне. У міській лікарні номер два щорічно з'являється на світ близько трьох з половиною тисяч малюків. Заступник головного лікаря з дитинства та пологової допомоги зізнається, не один рік допомагає народжуватись немовлятам, і кожного разу це неймовірні відчуття. Словами, напевне, передати це неможливо, тому що, і повірте, що за багато років роботи до цього відчуття не звикаєш. І кожне народження дитини ти сприймаєш як Божий дар. Привітали вагітних і представники влади. Міський голова каже, позитивним є той факт, що народжуваність у місті значно перевищує над смертністю. І власне сьогодні чудово йде задуматись про те, що благовіщення – це свято безцінного дару життя. І це найбільше любимо свято, напевно, для наших українських жінок, матерів, тому що вони це життя дають. І сьогодні у нас ще раз ще одна можливість задуматися про їхню роль. Думати про те, наскільки повинні бути вдячні нашим матерям, нашим дружинам за наше життя, за життя наших дітей. Телеканал НТБ вітає майбутніх матусь, бажає їм легких пологів і здорових діток.